എന്താ നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ് ഒക്കെ പറ ഓക്കെ എന്റേത് ഞാനൊരു ടി വി അഡിക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ടി വി കാണലാണ് പ്രധാനം ടി വി ടി വി കാണും സിനിമ അങ്ങനെ ദിനേശൻ എന്താണ് കൂടുതൽ കുറെ സമയം കിട്ടി ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മണിക്കൂർ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോബീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാവൽ പിന്നെ പാട്ട് പിന്നെ വായന മൂന്ന് പരിപാടികളുണ്ട് പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് ട്രാവലിൽ ബുക്ക് വായിച്ച് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഹോബീസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുള്ള അല്ല പിഷാരിയുടെ ഹോബി എന്താണ് ഞാൻ ഇത്ര നാളായിട്ട് സോറി ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു നിന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ ചില സമയത്ത് കാണുമ്പം എന്താ വേടാ നിന്റെ ഹോബി എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ആക്ച്വലി നിന്റെ ഹോബീസ് എന്താണ് ചേട്ടാ ഹോബി ഒക്കെ ചേട്ടനെ പോലെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റുന്ന പണിയാണ് നമുക്ക് തിരക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം പറയണം ഒരാൾ ഒരിടത്ത് തിരിക്കുകയാണ് ഹോബിയൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് ഹോബിക്ക് സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോരെ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഹോബി ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാര്യം ഗോബി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാര്യം പോട്ടെ നാളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു തട്ടിടി എനിക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇത്ര ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാമ്പുകൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എല്ലാ സ്റ്റാമ്പും ഒരു പത്ത് എഴുപത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ആയപ്പം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷയുടെ ദിവസം ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് തന്നോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് എന്റെ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം സ്കൂളോടെ വരുന്നു സ്കൂൾ വരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി കണ്ണൂരും കണ്ടുള്ള സ്കൂളിൽ ഇട്ടും പോയി അതോടു കൂടി എന്റെ ബുക്കും പോയി എല്ലാം പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വേറെ മഞ്ചാടിക്കുരു കുന്നിക്കുരു ഇതൊക്കെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറെ കിട്ടൂല പക്ഷെ കിട്ടാത്ത സാധനം അല്ലല്ലോ മഞ്ചാടിക്കുരു ഒരു ചെടിയിൽ എന്തോ രണ്ടോ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ കപ്പളങ്ങയുടെ ഉരു ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമല്ലോ എന്തോ രണ്ടോ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ലേ വേറെ എന്തായിരുന്നു ഹോബീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മഞ്ചാടി മുകേഷ് തന്നെ എന്തായിരുന്നു അതായത് ഉറക്കമാണെന്ന് സ്വപ്നത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം പുള്ളി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും അല്ല ഒരു മയമൊക്കെ വേണ്ട കേട്ടോ എന്തേലും പറയുന്നതിന് എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതൊരു ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് ഹോബിയാണ് അതായത് സിഗരറ്റ് കളക്ഷൻ ഒരു വലിയ ഡെപ്പിക്കകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഇത്ര സിഗരറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പം അന്ന് പനാമ ചാർമിനാർ എസ്ക്വയർ ബെർക്ലി ബ്രിസ്റ്റോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സിഗരറ്റ് കളക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ വെക്യൂലിയർ ഹോബിയാണല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ഹോബി ആതല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത സ്വഭം പതുക്കെ അത് പിടിച്ചിട്ട് ഹോബി ക്യാൻസൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴോ ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെറിയൊരു ക്രേസി ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു മരത്തിൽ കയറുക മരത്തെ കയറുക മരത്തെ കയറുക എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മരത്തെ കയറുമായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതായി പാട്ടുണ്ട് പാട്ടെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് അത് മരഞ്ഞ മാനഞ്ചാടി നരന്ന ഒരു കുരങ്ങൻ മനുഷ്യന്റെ കുപ്പായം മണിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടെ മുകളിലിരുന്ന് കരയും ഒന്നല്ല വിളിക്കും പിന്നെ നാട്ടുകാരെ അയലക്കാരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ധൈര്യത്തിന് കയറി പോയി മുകളിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പേടിയായി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഊർന്നിറങ്ങി മൊത്തം വരഞ്ഞ് നാശമായി അങ്ങനെ പല കുറച്ച് മുറിവുകളൊക്കെ തലയിലൊക്കെയാണ് എല്ലാ മരത്തിൽ നിന്ന് കയറി താഴേക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നീ മരത്തെ കയറുമായിരുന്നോ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന പട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കടത്തിന്റെ ഉറങ്ങി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ പതുക്കെ അതിന്റെ അടുത്ത് പട്ടി ഞെട്ടിട്ട് എന്താ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അങ്ങനത്തെ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പൂച്ച ഞാൻ വളർത്തുമായിരുന്നു അതൊരു വേണമെങ്കിൽ